ஹலலுயா மே துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஏசு ராஜா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா இந்த மாதத்திற்காக உமக்கு நன்றி இந்த புதிய மாதத்திலையும் புதிய ஆசீர்வாதங்களை தாங்க ராஜா இந்த நேரத்தில் கூட சுவாமி சண்டே ஸ்கூல் குட்டி பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் எல்லா பிள்ளைகளையும் நீங்கள் வெளியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க அவங்களுடைய கரம் பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும் ராஜா ஒவ்வொரு நாளும் நீரப்பா அவர்களை காத்துக்கொள்ளுங்க எல்லா தொற்று கிருமிகளுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் உங்களுடைய கிருபைய கரம் அவர்களோடு இருந்து அவர்களை பாதுகாத்து கொள்ளட்டும் ராஜா பிள்ளைகள் நல்லா கீழ்ப்படிதல் உள்ள பிள்ளைகளாக வளரணும் ராஜா ஏசப்பா பெற்றோருக்கும் மற்றோருக்கும் கீழ்ப்படிதலை தாங்க ஏசு ராஜா பிள்ளைகள் அன்புள்ள பிள்ளைகளாக வளரணும் எந்த பயமும் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடாது ராஜா நீர் அவர்களோடு கூட இருந்து நீர் அவர்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ரத்த கோட்டைக்குள்ள மூடி மறைத்து கொள்ளுங்க ராஜா பிள்ளைகள் எதிர்த்து பேசக்கூடாது ராஜா பெற்றோரை அப்பா இந்த வர்ற காலங்களிலே பிள்ளைகள் ஞானமுள்ளவர்களாகவும் அறிவுள்ளவர்களாகவும் புத்தி உள்ளவர்களாகவும் வரணும் ராஜா ஏசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தெய்வ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தது போல பிள்ளைகள் வளர வேண்டும் ராஜா ஏசு ராஜா நீர் ஞானத்தை தருகிறவர் நீர் கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார் அவர் வாய் நன்று அறிவும் புத்தியும் வரும் சொல்லியிருக்கீங்க உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய கிருபை அவர்களோடு கூட இருக்கட்டும் ராஜா கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஞானத்தால் பிள்ளைகளை நிரப்புங்க அப்பா வேத வசனத்தை அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ராஜா அப்பா பாடல்கள் மூலமாகவும் வேத வசனத்தின் மூலமாகவும் வேதத்தினுடைய அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் மூலமாகவும் பிள்ளைகளுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்க நற்கருபை தாங்க நீரப்பா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பிள்ளைகளை காத்து கொள்ளுங்கப்பா பிள்ளைகளோடு கூட இருங்க வழி நடத்துங்க எந்தவித பொல்லாங்குக்கும் நீர் விலைக்கு காத்து கொள்ளுங்க அப்பா தன்னுடைய தம்பி தங்கச்சி கூட அன்பாக இருக்கணும் ராஜா ஏசு ராஜா அவர்களுக்கு அன்பை நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்க சண்டை இல்லை ராஜா இந்த குடும்பங்களிலே இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளிலும் உங்களுடைய அன்பின் கரம் இருந்து அவர்களை காத்து கொள்ளட்டும் நீரே போதுமானவராக இருங்க ஏசு ராஜா அந்த சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்திலே பங்கெடுக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் டீச்சர்ஸ் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க டைரக்டரை ஆசீர்வதிங்க இதற்கு எஃபர்ட் எடுத்து செய்கிற ஏசப்பா எல்லா பிள்ளைகளையும் நீர் காத்து கொள்ளுங்க பெரியவங்க எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க எங்கள் ஐயரையா அவங்க குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிங்க உங்களுடைய கரம் அவர்களோடு கூட இருக்கட்டும் ராஜா நீர் பெரியவர் அப்பா போதுமானவர் எல்லா காரியத்தையும் நேர்த்தியாக நீர் செய்கிறவர் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீர் அப்பா அவர்களுடைய எல்லா காரியங்களிலும் உங்களுடைய அன்பு இருந்து அவர்களை வழி நடத்தட்டும் ஏசு ராஜா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி உமக்கு கொடான கொடி நன்றி ராஜா எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய பாதப்படியில் வைக்கிறோம் துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அலேலியா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அலேலியா ஆமேன்முன்பாக இஸ்ரேல் தேசத்திலே யோனா என்பவர் வாழ்ந்து வந்தார் அந்த தேசத்தின் ஜனங்களாலே நேசித்து மதிக்கப்பட்டவர் அவர்களது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண யோனாவிடத்திலே வருவார்கள் அவர்கள் அவரது ஞானமான ஆலோசனையினால் அந்த தேசத்தின் மக்கள் சமாதானமாய் வாழ்ந்தனர் யோனா ஆண்டவரை மிகவும் நேசித்து அவரது போதனைகளை பின்பற்றி எப்பொழுதும் ஜெபித்து கொண்டே இருப்பார் நினைவே நகரத்தின் மக்கள் மிகுதியாய் பாவம் செய்தனர் மிகவும் பொல்லாப்பான காரியங்களை செய்து ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிட்டனர் நினைவையின் பாவத்தை உணர்த்தும்படியாக ஆண்டவர் யோனாவை தெரிந்து கொண்டார் ஒரு நாள் ஆண்டவர் யோனாவை தன் பணிக்காக அழைத்தார் யோனா என்னுடைய பணிக்காக உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்றார் உடனே யோனா ஆண்டவரை உம்முடைய பணியை செய்ய கொடுத்து வைத்தவன் நான் செவி கொடுக்கிறேன் என்றார் ஆண்டவர் நினைவையின் மக்கள் பாவத்திலே வாழ்கின்றனர் நான் வெறுக்கின்ற காரியங்களை மகிழ்ச்சியோடு செய்கின்றனர் தன் சொந்த உறவுகளை கொலை செய்து பிறரை காயப்படுத்தி பிறருடைய பொருட்களை திருடி துக்கப்படுத்துகின்றனர் நினைவையின் ராஜாவோ சோம்பேறியாயிருந்து சுயநலமாய் வாழ்கின்றான் நன்றாக உண்டு குடித்து மகிழ்ச்சியாய் வாழ்கின்றான் தன் ஜனங்களை குறித்த சிந்தையே இல்லை எனவே நினைவையின் பாவத்தினால் அதை அழிக்கப் போகின்றேன் என்றார் யோனா ஆண்டவரே அவர்கள் மோசமான ஜனங்கள் என்பதை நன்கு அறிவேன் எங்களது தேசத்தின் பகைவர்களும் கூட என்று சொன்னார் 
நாற்பது நாளிலே நினைவையை அழிக்கப் போகின்றேன் இதுவே என்னுடைய தீர்மானம் என்று சொன்னார் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் என்னிடம் சொல்லி நான் எப்படி உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்று சொல்லி இவனை கேட்டார் அதற்கு ஆண்டவர் நீ ஒருவனே உண்மையான மனிதன் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படுகிறவன் என்னை பின்பற்றுகிறவன் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் நீ உடனே நினைவைக்கு சென்று அவர்களது தவறுகளை உணர்த்தி அவர்களுக்கு விரோதமாய் பிரசங்கித்து எனது அன்பை சொல் அவர்களை மாற்ற உன்னால் மட்டுமே முடியும் அவர்கள் அந்த பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பும்படி நீர் வழி நடத்து என்று சொன்னார் யோனா ஆண்டவரே இதை எப்படி செய்ய முடியும் அவர்கள் பொல்லாதவர்கள் எங்களது நாட்டின் பகைவர்கள் அடிக்கடி எங்களோடு போர் செய்து எங்கள் பொருட்களை கொள்ளையிட்டு எல்லாவரையும் காயப்படுத்தியவர்கள் அவர்கள் நிமித்தம் எங்கள் நாட்டின் ஜனங்கள் அநேக துன்பப்பட்டிருக்கிறார்களே என்று சொன்னார் எல்லாம் உண்மைதான் இந்த ஒரு தருணத்தை கொடுக்கிறேன் இதில் தவறினால் கண்டிப்பாக அழிக்கப்படுவார்கள் அவர்களது வழியை மாற்றி வாழ்கின்ற ஒன்றான ஒரே கடவுளாகி என்னிடம் திரும்ப சொல் அவர்களது மாற்றத்திற்கு நீர் ஒருவனே நம்பிக்கை என்னிடம் திரும்பபடி நடத்து நானே தேவன் என்பதை அறியட்டும் என்று சொன்னார் உடனேயோனா ஆண்டவரே எப்படியும் நினைவே நாற்பது நாளில் அழிக்கப் போகின்றீர் பின்னே நான் ஏன் ஆண்டவரே வீணாக சென்ற நேரத்தை கழிக்க வேண்டும் என் ஜனங்கள் நினைவையின் அழிவை கேட்டால் மிகவும் சந்தோஷப்படுவார்கள் எனவே நான் போகாமல் இருப்பது நல்லது என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே முறையிட்டார் உடனே ஆண்டவர் இது என் விருப்பம் உடனே செல் நினைவேக்கு விரோதமாய் பேசு என் வார்த்தைகளை நிறைவேற்று என்று சொன்னார் பின்பு யோனா நல்லது ஆண்டவரே உன் விருப்பமாகட்டும் என்று சொல்லி தன் வழியாய் கடந்து தன் இல்லத்தை சென்றடைந்தார் அங்கு அவர் நன்கு யோசித்து கொண்டே இருந்தார் என்ன செய்வது ஆண்டவர் இப்படியாய் அவருடைய பணியை என்னிடம் கொடுத்திருக்கிறார் அவர்களோ பொல்லாதவர்கள் நான் போனால் என்னை கொன்று போடுவார்களே எப்படி நான் அங்கு செல்வது முரட முரட்டாட்டமான ஜனங்களாயிற்றே என்று சொல்லி யோனா யோசித்து கொண்டே இருந்தார் பின்பு தன் வசந்தையை மாற்றி இல்லை இல்லை நினைவைக்கு நான் செல்வது இல்லை ஆண்டவரின் கண்களுக்கு மறைத்து நான் தர்சிசுக்கு செல்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் தர்சிசுக்கு பிரயாணப்பட கடற்கரை சென்றடைந்தார் அங்கு மாலுமியிடம் எனக்கு தர்சிசுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்ன போது மாலுமி முதல் மறுத்தார் பின்பு ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த கப்பலிலே ஏறிய போது அங்கே இருந்த ஜனங்கள் பிரயாணிகள் ஒவ்வொருவரும் அவர்களது இஷ்ட தெய்வத்தை வணங்கி கொண்டிருந்தார்கள் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இயற்கையை வணங்கினார்கள் யோனாவோ இதை பார்த்த போது கப்பலின் அடித்தட்டிலே போய் நன்கு நித்திரை செய்தார் திடீர் என்று பெரிய காற்று கடலின் கப்பலின் மேல் மோதியது கப்பல் அங்கும் எங்குமாய் அசைந்தது அந்த ஜலத்தில் மேல் அது அணுகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்தது ஜனங்கள் அங்கும் இங்கும் பயந்து கொண்டே ஓடினார்கள் ஆனால் யோனாவும் நித் நித்திரையாய் இருந்தார் அந்த ஜனங்கள் சீட்டு போட்டு பார்த்தார்கள் இது ஏதோ ஒரு தவறு நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லி சீட்டு போட்ட போது அந்த சீட்டு யோனாவின் பேரிலே விழுந்தது மாலுமி யோனாவிடம் வந்து நீர் என்ன தவறு செய்தீர் என்று சொல்லி கேட்டார் கடல் கொந்தளிக்கிறது காற்று பெருதாய் அடிக்கிறது நம்ம மடிந்து போவோமோ என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரும் அவருடைய தெய்வத்தை வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீர் நல்லங்கு நித்திரை செய்து கொண்டிருக்கிறீரே என்ன தவறு செய்தீர் என்று சொல்லி கேட்டார் நான் உண்மையான தெய்வத்தை பின்பற்றாமல் அவரை விட்டு நான் தர்சிசுக்கு வந்து வர பிரயாணப்படுகிறேன் அவர் நினைவைக்கு என்ன போக சொன்னார் நான் தர்சிசுக்கு சென்று கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் உடனே அப்படியா என்று சொல்லி அதற்கு என்ன தீர்வு காண முடியும் என்று சொல்லி கேட்டார் யோனா சொன்னார் என்னை கடலிலே போட்டு விடுங்கள் நான் செய்த தவறுக்கு சரியான தண்டனை கிடைக்கட்டும் என்று சொன்னார் இல்லை இல்லை நீ நல்லவர் நல்லவர் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் எனவே உங்களை தூக்கி கடலில் போட முடியாது அதற்கு பதிலாய் பொருட்களை தூக்கி போடுகிறோம் என்று சொல்லி போட்டாங்க ஒவ்வொரு பொருட்களாய் போட்டும் அந்த கொந்தொழி படங்காத்தினாலே யோனா தன்னை போடும்படி அந்த ஜனங்களுக்கு சொன்னார் நான் சித பாவத்திற்காக நீங்கள் ஏன் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது அந்த ஜனங்கள் அவரை கடலிலே போட்டார்கள் அங்கு ஆண்டவர் ஒரு பெரிய மீனுக்கு கட்டளையிட்டிருந்தார் அந்த மீனானது அவரை வந்து விழுங்கி போட்டது 
உடனே அந்த யோனா அந்த வயிற்றின்குள்ள சென்றதும் இரு இருட்டாக காணப்பட்டது மிகவும் பயந்தார் என்னாண்டவரே என்று சொல்லி அவரது இருட்டை என்று குறைத்து அவர் பயந்தார் பின்பு அதில் துர்நாற்றம் வீசிக்கொண்டே இருந்தது அந்த நாற்றத்தில் அவரால் இருக்கவே முடியவில்லை சுற்றிலும் ஒன் இருட்டாக இருந்ததுனால மிகவும் பயத்தோடு ஆண்டவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார் ஆண்டவரை நான் தவறு செய்து விட்டேன் உங்களுடைய விருப்பத்தை நான் செய்யாதபடினாலே ஆண்டவரை என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நான் இன்னும் இது போன்ற தவறுகளை நான் செய்வதில்லை என்று சொல்லி அங்கிருந்த துக்கத்தோடு ஆண்டவரை நோக்கி தன்னுடைய தவறை நினைத்து வருந்தி ஜபித்தார் அவருடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டார் அவருடைய கலக்கமான சூழ்நிலையை அறிந்தார் அந்த இருளான ஜ இடத்துல மூன்று நாட்கள் இரவும் பகலுமாய் அந்த மீனின் வயிற்றில் இருந்தார் பின்பு ஆண்டவர் அவருடைய க செயலை செய்வதற்காய் மீனுக்கு கட்டளையிட்டார் மீனானது மெதுவாய் கரைக்கு வந்து கரையிலே வந்து யோனாவை வாஞ்சி பண்ணியது உடனே அந்த யோனா அதில் உடனே முழங்கால் படிட்டு ஆண்டவரே நீர் எனக்கு செய்த நன்மைகளுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினார் உடனே ஆண்டவர் யோனாவே நீ என்னுடைய காரியமாய் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி மீண்டும் யோனாவோடே பேசினார் யோனா ஓ சரி ஆண்டவரே உங்களுடைய விருப்பத்தை மாத்திரம் நான் என்னை செய்வேன் உண்மை விட்டு பின்வாங்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அவர் முறையிட்டார் உடனே ஆண்டவர் நாற்பது நாளில் என் நினைவை அழிக்கப் போகிறேன் அவருடைய பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்து என்று சொன்னார் பின்பு யோனா அப்படியே ஆகட்டும் ஆண்டவரே உங்களுடைய விருப்பத்தை மாத்திரமே நான் செய்வேன் என்று சொல்லி நினைவைக்கு அவர் பிரயாணமானார் நினைவைக்கு சென்றபோது அங்கிருந்த ஜனங்கள் அவரை உடனே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஒவ்வொருவராய வந்து அவரை அவரிடம் வந்தார்கள் அநேக ஜனங்கள் கூடி அவர்களுடைய போதனைகளை கேட்டார்கள் ஆண்டவர் கண்டித்து உணர்த்துகிறார் என்பதை உணர்த்தினார் நீங்கள் இந்த பாவங்களை செய்யக்கூடாது தேவன் நீங்கள் இந்த பாவத்தை செய்து நேர்களானால் நாற்பது நாளில் இந்த நிவே நினைவை பட்டணம் கவிழ்க்கப்பட்டு போம் என்று சொல்லி கண்டித்து உணர்த்தினார் அப்படி அவர் பேசி கொண்டிருக்கிற போது ஒவ்வொருவரும் மனம் திரும்பினார்கள் நினைவேகின் ராஜா இதை கேள்விப்பட்டு தன்னுடைய அரண்மனைக்கு யோனாவை அழைத்தார் யோனா அங்கு போய் நினைவேயின் ராஜாவை கண்டித்து உணர்த்தினர் நீங்கள் செய்த காரியம் தவறு சுயபூகமாய் வாழ்கின்றீர்கள் ஜனங்களை குறித்த அக்கறை உங்களுக்கு இல்லை ஆண்டவர் அதை உங்களிடம் சொல்ல சொன்னார் நாற்பது நாளில் இந்த நினைவை நகரம் கவிழ்க்கப்பட்டு போகும் என்று சொன்னார் உடனே அந்த நினைவேயின் ராஜா தன்னை தாழ்த்தி அந்த ஜனங்களிடம் நாம் ஆண்டவரை நோக்கி முறையிடுவோம் யாரும் தவறான காரியங்களை செய்யக்கூடாது மிருகங்கள் முதல் நாம் ஒவ்வொருவரும் உபவாசித்து ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிப்போம் என்று ஜெபித்தார்கள் அந்த விண்ணப்பத்தின் சத்தத்தை ஆண்டவர் கேட்டு அந்த இடத்துல நினைவையை ஆண்டவர் பாதுகாத்தார் பின்பு யோனா தன் வழியாய் கடந்த துக்கத்தோடே கிடந்து வந்தார் ஏனென்றால் நினைவை இந்நகரம் கவிழ்க்கப்பட்டு போம் என்று மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் ஆனால் அந்த நினைவை கவிழ்க்கப்படாததுனால துக்கத்தோடு வந்தார் அந்த இடத்துல மிகவும் வெயிலாய் காணப்பட்டதுனாலே ஆண்டவர் ஒரு ஆமணக்கு செடியை அவருக்கு கட்டளையிட்டு அந்த ஒரு நாள் அவரை பாதுகாத்து கொண்டது ஒரே நாளிலே அது அழிந்தும் போனது யோனா அவரை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்டார் யோனாவை ஏன் துக்கமாயிருக்கிறாய் என்று சொல்லி யோனா யோனா ஆண்டவரே நாற்பது நாளில் நினைவை கவிழ்க்கப்பட்டு போம் என்று சொன்னீர் ஆனால் அவர்கள் எதுவுமே அழிக்கப்படவில்லையே என்று சொல்லி கேட்டார் பின்பு ஆண்டவர் சொன்னார் யோனாவே ஒரே நாளில் முளைத்து உனக்காக இருந்த அந்த அம்மனுக்கு செடி அழிந்து போனது குறித்து நீ துக்கப்படுகிறாய் என்னுடைய ஜனங்கள் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உன்னை எங்கே அனுப்பினேன் அவர்களை நல் வழி நடத்தி அவர்கள் மாறினார்கள் இப்போதும் அவர்கள் மாறினபடினாலே அந்த நினைவையின் பாவத்தை ஆண்டு நான் மன்னித்து அவர்களை வாழ வைக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார் அந்த ஒரு கோ ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ஜனங்களுக்காக நான் பரதவியாமல் இருப்பேனோ என் ஜனங்கள் அல்லவா என்று சொன்னார் உடனே யோனா ஆகட்டும் ஆண்டவரே உங்களுடைய சத்தத்தை நான் செய்தேன் என்று சொல்லி அவர் தன் வழியாய் கடந்து வந்து தன்னுடைய தேசத்தை வந்தடைந்தார் தன் அங்கு அந்த ஜனங்களுக்கு நடந்த காரியங்கள் ஒவ்வொன்றாய் போதித்தார் தேவன் எவ்வாறு நடத்தினார் என்பதை அவர்களிடத்திலே கூறினார் பின்பு தொடர்ந்து அந்த ஜனங்களுக்கு தான் செய்து வந்த பணியை செய்தார் இப்படியே யோனா 
தேவனை மயமைப்படுத்தினார் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தார் ஆண்டுவர்ச்சனவார்த்தைகளைக்கேட்டுஅதன்படிசரியானபாதையிலச்சலாததனாலஅநேகதுக்கங்களைப்பட்டாங்கஅதுபோலஆண்டுவர்அ
கோவப்பட்டு ஆரம் வந்து கிணத்துக்குள்ள தூக்கி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வழியா வந்த
ஆகையால் துன்மார்கர் நியாய தீர்ப்பிலும் பாவிகள் நீதிமான்களின் சபையிலும் நிலை நிற்பதில்லை கர்த்தர் நீதிமான்களின் வழியை அறிந்திருக்கிறார் துன்மார்கரின் வழியோ அழியும் இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவர்கள் அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள் பத்தையோ ஐந்து ஏழு இரக்கம் என்பது கடவுளின் குணம் என்று திருமுறை சொல்லுகிறது நாம் மற்றவர்களுக்கு இரக்கம் காண்பித்தால் கடவுள் நம் மீது இரக்கம் காண்பிப்பார் மனிதன் எதை விதிக்கிறானோ அதை அறுப்பான் ஆகவே இரக்கம் காண்பிப்போம் இரக்கத்தை பெற்றுக் கொள்வோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மார்ச் மாதம் முதல் ஏறக்குறைய ஆறு மாதம் வரைக்கும் ஆண்டவர் நம்மோடு இருந்து நமக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் கொடுத்து இம்மட்டுமாய் அவருடைய சிறைகளுக்குள்ளாலே நாம் அடைக்கலமாக இருக்க ஆண்டவர் கிருப செஞ்சுருக்கிறார் அதற்காக அவருக்கு நாம் நன்றியும் ஸ்தோத்திரத்தையும் ஏறெடுப்போம் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் நமக்கு அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செல் செலுத்தக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்தபடியால் அவருக்கு நன்றி இல்லையா ஒவ்வொரு காலை பொழுதும் அவர் கொடுக்கின்ற பொழுது நம்ம நினைப்போம் நம்ம நல்லா சாப்பிட்றோம் நம்ம ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம் அதனால் நமக்கு ஒன்றும் வராது அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது நாசியிலே சுவாசம் இருப்பது ஆண்டவருடைய கிருபை இம்மட்டுமாய் கொடுத்த தேவனுக்கு மறுபடியுமாக நன்றி பிள்ளைங்களா நீங்கள் படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா படிக்கணும் படிக்கிறதுக்கு முன்னே நீங்கள் ஜபம் பண்ணணும் சரியா போயிட்டு நீல் டவுன் பண்ணி கையை கூப்பி கண்ணை பொத்தி ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் ஞானத்தை கேட்கணும் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவன் யார்கிட்ட கேட்கணும் ஆண்டவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் பாரு அந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் ஏறக்குறைய நானூறு நானூற்றி முப்பது வருஷமாக அவங்க அடிமைப்பட்டு கிடந்தாங்க இல்லையா அவங்க அந்த வனாந்திரம் வழியாக வரும்பொழுது அவங்கள அவங்களுக்கு தண்ணி தாகெல்லாம் வந்தது பசி இருந்தது அவங்க யார்கிட்ட கேட்டாங்க மோசைக்கிட்டையும் ஆர்வன்கிட்டையும் கேட்டாங்க ஆனால் அவங்க யார்கிட்ட கேட்டிருக்கணும் அனைத்து வாதைகளை அனுப்பி அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்து அவர்களை மீட்டு கொண்டு வந்த கர்த்தர் இடத்துல அவங்க கேட்டிருக்கணும் ஆனால் அவங்க கேட்டது யார் மனுஷர்கிட்ட கேட்டாங்க வணங்கா கழுத்துள்ள இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இப்போ நாமளும் அதை மாதிரி வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களாக இராதபடிக்கு ஆண்டவர் இடத்துல நம்மளை தாழ்த்தி ஒப்படைக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய பாதத்தில் இருந்து அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை நம்ம பெற்றுக்கணும் சரியா பிள்ளைங்களா உங்கள் பெற்றோருக்கு நீங்கள் கொடுக்கறது ஒரு சந்தோஷம் சமாதானம் எதன் மூலம் கிடைக்கும் நீங்கள் படிக்கிற படிப்புனாலேயும் நீங்கள் கீழ்படிதனாலேயும் தான் அவங்களுக்கு நீங்கள் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் கொடுக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் நல்ல பிள்ளைங்க இல்லையா நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அதனால் நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் அதை விட முக்கியம் கீழ்ப்படிதல் சரியா சரி சரி அப்போ கீழ்ப்படிதல் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று அதனால் எல்லோரும் பேரண்ட்ஸுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் விட ஏசப்பாவுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியணும் சரியா சரி இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த செஷன் என்னது நம்ம இது பப்பட் ஷோ செஷன் இல்லையா சரி நம்ம அதுக்குள்ளே போவோமா போகலாமா சரி வாங்க போகலாம் ரத்தன சுந்தரி ரத்தன சுந்தரி அம்மா ரத்தன சுந்தரி அங்கே என்னம்மா முணு முடுத்துட்டு இருக்கிற அம்மா ரத்தன சுந்தரி என்னம்மா முணு முணுக்கிற அம்மா என்னம்மா நீ நான் எதுக்கு முணு முணுக்கிறேன் உனக்கு தெரியாதா எப்போ பாரு எதுக்கு முணு முணுக்கிறேன் எதுக்கு முணு முணுக்கிறேன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் மணி நான் உனக்கு மூணு மாதம் முன்னாலேயே சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் 
ரெடி பண்ணுங்கம்மா ரெடி பண்ணுங்கம்மா ரெடி பண்ணுங்கம்மான்னு சரி யாவது நீங்கள் ரெடி பண்ணுறீங்களா நீங்கள் என்னடா பண்ணுறது நமக்கு கஷ்ட காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு போல் இருக்குது நமக்கு வருவாயே இல்லை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ண முடியும் சொல் போங்கம்மா நீங்கள் எனக்கு எவ்வளோ அவமானமாக இருக்கும் தெரியுமா நான் எப்படி நான் ஸ்கூலுக்கு போவேன் சே போங்கம்மா நீங்கள் எனக்கு அழுகழுகையாக வருது அதனால் நான் எல்லாத்தையும் போட்டு உடைப்பேன் உடச்சி உடச்சி போடுவேன் நீங்கள் பாருங்கள் அம்மாடி அப்படிலாம் செய்யக்கூடாதுடா நம்ம கோபமாக எதையுமே செய்யப்படக்கூடாது அது ஆண்டவருக்கு பெரிய இல்லாதது அது தெரியுமா ஆமாம் இது ஒன்று சொல்லுங்கள் எப்போ பாரு ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவர் சொன்னாருன்னு ஏம்மா இப்படி பண்ணுறீங்க எனக்கு பர்த்டே வருது இல்லைம்மா ஒரே ஒரு ட்ரெஸ்ஸு தானம்மா கேட்குறேன் ஏம்மா எனக்கு எடுத்து தர மாட்டேன்றீங்க அம்மா நீ கூட பாரு இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்க தெரியுமா ஆமாம் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அவங்க தானே என்னம்மா இப்படி பேசுகிற பைபிளில் இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்க எப்படி பண்ணாங்க தெரியுமா அவங்க ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியவே இல்லை அவங்க ஆண்டவர் சொன்னதை கேட்கவே இல்லை மதிக்கவே இல்லை அவங்க எவ்வளவு கஷ்டத்தில் இருந்தாங்க ஆண்டவர் அவரை எப்படி மீட்டுட்டு வந்தார் ஆமாம்மா அதுக்கும் என் பர்த்டேக்கும் என்னம்மா சம்மந்தம் கேளுமா நான் சொல்கிறேன் அவங்க யாருக்கிட்ட கேட்கணும் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர்கிட்ட தானே கேட்கணும் ஆனால் அவங்க மனுஷர்கிட்ட கேட்டாங்க மோசேக்கிட்டையும் ஆரோன்கிட்டையும் பார்த்தியா அது எவ்வளவு பெரிய தப்பு ஆமாம்மா அதுக்கும் என் பர்த்டேக்கும் என்னம்மா சம்மந்தம் அது தாம்மா நான் சொல்கிறேன் நீயும் ஆண்டவர்கிட்ட கேளு அவர் உனக்கு தருவார் எங்களால் முடியாதுமா நீ ஆண்டவர்கிட்ட கேளு அவர் உனக்கு நிச்சயம் தருவார் ஆமாம்மா இது நல்ல பதிலுமா சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த பதிலை கேட்க போங்கம்மா எப்போ பாரு நீங்கள் இதுவே தான் நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்க சரி நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை எனக்கு அழுகழுகையாக வருது நாளைக்கு என் பர்த்டே அன்றைக்கி தான் என் ஃப்ரெண்டு ஷேரனுக்கு கூட பர்த்டே அவள் அழகு ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்டு வருவாள் நான் மட்டும் பழைய ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்டு போகணுமா போங்கம்மா ஏண்டா அப்பா ஒரு கம்பெனியில் டிரைவராக இருந்தார் அவருக்கு பிக்கப்பு ட்ராப்புன்னு வேலை இருந்தது போயிட்டு வந்தார் ஆனால் இப்போ தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் அவருக்கு வேலை இல்லாத போயிடுச்சு அப்புறம் எனக்கும் ஒரு புக் பைண்டிங் கடையில் கம்பெனியில் வேலை இருந்தது ஆனால் இப்போ எல்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸ் தானே நடக்குது அதனால் எனக்கும் வேலை இல்லாத போயிடுச்சு என்னம்மா பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டத்தில் தாம்மா நம்ம நிலமை இருக்குது இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படி அப்படியே வாங்கி கொடுத்துருவீங்களாக்கோ பாருங்கம்மா ஏதாவது நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஆமாம் எந்த இங்கே பழைய ஃப்ராக் ஒன்று இருந்துச்சே எங்கம்மா அது அம்மாடி அந்த ஃப்ராக்கு ஏம்மா இழுக்காதம்மா சொல்லி தோலம்மா அம்மாடி அந்த ஃப்ராக்கு பக்கத்து விட்டு பாப்பா வந்திருந்தா சரி அந்த பாப்பா அடுத்த மாதம் நவம்பர் ஃபோர்டீன்த்து சில்ட்ரன்ஸ் டே ஆமே ஆமாம் இழுக்காதீங்கம்மா சொல்லி தோலைங்கம்மா அதில் அவ காம்படிஷனில் கலந்துக்கிறானாண்டா இருக்கட்டும் அவ கலந்துக்கிட்டு போகிறான் அதுக்கும் என் ஃப்ராக்குக்கு என்னம்மா சம்மந்தம் இல்லடா அவா ஆண்டி நான் காம்படிஷன் போகிறேன் என்னை வந்து ப்ரேயர் பண்ணி அனுப்புங்க ஆண்டின்னா வரும்பொழுது பார்த்தா அவ சட்டையில் ரொம்ப கிழிசல் இருந்தது எல்லாம் தச்சு வச்சுருந்தாம்மா பார்க்க பாவமாக இருந்துச்சுமா தாய் தகப்பன் இல்லாத பிள்ளை பாட்டிக்கிட்டேருந்து வளருது எனக்கு 
மனசுக்கு கட்ட மருந்து தான் சரி அதுக்கு என் ஃப்ராக்கை தூக்கி கொடுத்துட்டீங்க அது தானே ஆமாம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் என்கிட்ட இருந்தது அதை ஒரு ஃப்ராக்கு தான் அதை நான் நாளைக்கு பர்த்டேக்கு போட்டு போகலான்னு இருந்தேன் அதையும் கொடுத்துட்டீங்களா சரிம்மா சரி ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க அப்பா எங்க அம்மாடி நானி கவலைப்படாத நான் உனக்கு மைசூர் பாக் செஞ்சு நான் கொடுத்து அனுப்புறேன் நாளைக்கு அதை நீ எடுத்துட்டு போ ஏம்மா நான் எனக்கு புது ட்ரெஸ்ஸு கூட வேணாமா ஆனால் தயவுசெய்து உன் மைசூர் பாக்கு எனக்கு வேண்டவே வேண்டாமா ஏமா அப்படி சொல்கிற பாரு போன தடவை கூட உங்கள் அப்பாவுக்கு நான் பிக்னிக் போகும்போது மைசூர் பாக் செஞ்சு கொடுத்து அமிச்சம்மா அவ்வளோ அருமையாக எடுத்துன்னு போனாங்க எல்லாரும் எனக்கு ரெண்டு தா மூணு தா நாலு தானு வாங்கிருந்த என் காதால கேட்டம்மா ஏமா தயவுசெய்து உன் மைசூர் பாக் பெருமையை என்கிட்ட சொல்லாதம்மா நீ அப்பா வருவார் அவர்கிட்டயே உன் பெருமையை கேளு ஐயோ என்னால் முடியாது நான் போகிறேன் என்னை தயவுசெய்து எழுப்பாத நீ வந்து நாளைக்கு என்னை பார்த்துட்டு ரத்தனை சுந்தடி அம்மா ரத்தனை சுந்தடி ஹாப்பி பர்த்டேம்மா அப்படின்னு என்னை எழுப்பாதம்மா எனக்கு கோபமாக வருது நான் நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் அதனால் என்னை நீ எழுப்பக்கூடாது சரியா நான் தூங்க போகிறேன் மணி எட்டாச்சு இனி எந்த கடை திறந்துருக்கும் எந்த துணி யார் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பா எனக்கு அவ்வளோதான் எனக்கு நாளைக்கு பர்த்டேக்கு ஒன்றுமே இல்லை சரி நான் போகிறேன் நான் நான் படுக்க போகிறேன் என்னை நீ எழுப்பக்கூடாது போகிறேன் பை 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 என்னங்க என்னங்க எங்கெங்க இருக்கிறீங்க எங்கே தான் போவாரோ இந்த மனுஷன் வீடே தங்க மாட்டேன்றாரு சே என்னங்க என்னங்க இங்கே தான் இருக்கீங்களா இங்கே பாருங்கங்க நம்ம இப்போ ரத்தன சுந்தரிக்கு பர்த்டே ஆனால் நான் அவளுக்கு ஃப்ராக் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல நான் பலகாரம் செஞ்சு தரேன் மைசூர் பாக் செஞ்சு தரேன் நீ கொண்டு போன்னு சொன்னால் மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க அவா அப்படியாமா அவ எதுக்குமா அப்படி சொன்னா என்னங்க நான் போன வருஷம் நீங்கள்லாம் பிக்னிக் போனீங்கல்ல அப்போது நான் வந்து மைசூர் பாக் செஞ்சு கொடுத்து அமிச்சேன் நீங்கள்லாம் கூட எல்லோரும் ரெண்டு மூணு வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க தானே ஆமாம்மா அதுக்கு என்னம்மா இப்போ இல்லைங்க அவ சொல்கிறா நீங்கள் அப்பா கிட்ட கேளுங்க விஷயம்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னங்க நடந்தது அது ஒன்றும் இல்லைம்மா வந்து வந்து சொல்லுங்கங்க நாங்கள் எங்கள் கம்பெனிலேருந்து பிக்னிக் கூப்பிட்டு போனாங்களா மகாபலிபுரம் ம் சரிங்க கூப்பிட்டு போனாங்க மடி அங்கே போகும்பொழுது எங்களை பார்த்து குரங்குங்கள்லாம் ஓடி வந்ததுமா அப்படியாங்க சொந்தக்காரங்க வந்தாங்கன்னு பார்க்க வந்தது போல் இருக்கு எம்மா கிண்டலாமா பண்ணுற ஐயோ அது வந்ததுங்க எங்கள் பேகை அப்படியே இழுத்தாங்கம்மா அத்தனை குரங்கு வந்து இழுத்ததுமா ஐயோ அப்புறம் என்னங்க ஆச்சு இழுத்ததுங்களா அப்போ நம்ம தெருவில் இருக்கிறானே என் ஃப்ரெண்டு என் கூட ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறானே அவன் பேர் கூட நல்ல பேருமோ என்னங்க பேர் எல்லா பேரும் நல்ல பேர் தான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது நீங்கள் யார் சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது சொல்லுங்கள் எம்மோ அவன் சொன்னோம் டே இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு கொண்டாந்து ஏ பலகாரம் அது மாதிரி வச்சிருக்கிறியாடான்னு கேட்டோம்மா ஆமாண்டா அதே பலகாரம் கொண்டாந்து இருக்கிறேன்டான்னு நான் சொன்னோம்மா சரி சொன்னீங்க அப்புறம் எம்மா உடனே என்ன பண்ணோம் அந்த மைசூர் பாக்க எடுத்து அந்த குரங்கு மேலே அடித்தோம்மா ஏங்க கல்லை தூக்கி அடிக்க வேண்டியது தானேங்க ஏங்க என் மைசூர் பாக்க எடுத்து அடிச்சிங்க எம்மா கல்லை தூக்கி அடித்தா அது போவே இல்லைம்மா ஆனால் உன் மைசூர் பாக்க எடுத்து அடிக்கும்பொழுது 
ஒரே ஓட்டம் ஓடி போச்சுமா அப்படியாங்க ஆமாம்மா வேற அதை எடுத்து அப்படியே ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துச்சுமா அவ்வளோதாம்மா எல்லாம் கற்றுக்கிட்டே ஓடுச்சுமா எவ்வளோ கொழுப்பு இருக்கணும் அந்த குரங்குங்களுக்கு இல்லைங்க ஆமாம்மா எல்லாரும் வேற அப்படியே ஆச்சரியத்தில் எனக்கு ரெண்டு கொடு எனக்கு மூணு கொடு எனக்கு ரெண்டு கொடு எங்கள் வீட்டு பக்கம் நிறைய குரங்குங்க இருக்குது அப்படின்னு வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கம்மா ஐயையோ அதுதான் நான் ஃபோன் பண்ணும்போது எனக்கு ரெண்டு தா எனக்கு மூணு தான் கேட்டுச்சா நான் வேற பெருமையா யோசித்துக்கிட்டேங்க ஆமாம்மா இதில் ஹைலைட் என்னன்னா நம்ம ரத்தன சுந்தரி ஸ்கூல்லேருந்து ரெண்டு மிஸ்ஸுங்க வேற பிக்னிக் வந்துருந்தாங்கம்மா அவங்க பிள்ளைங்களை கூட்டிக்கிட்டு அவங்க வேற சார் எனக்கு ரெண்டு கொடுங்கன்னு சொன்னாங்கம்மா கொடுத்தீங்களாங்க ஆமாம்மா அவங்க அதை ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்க சொல் போல் இருக்கு அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சுமா அதனால தானா ரத்தன சுந்தரி என் மைசூர் பாக்கு வேண்டா வேண்டான்னு சொல்கிற ஆமாம்மா அதனால நீ எதுக்குமா கஷ்டப்படுற செய்யாதம்மா இனிமேல் போங்கங்க அவ அப்படி தாங்க சொல்வா நான் என்ன இந்த நெய்க்கு பதில் கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெய் போட்டேன் ஹெல்த்து பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதில் பார்க்கும்பொழுது நெய்யை விட விளக்கெண்ணெய் தாங்க நல்லது உடம்புக்கு குளிர்ச்சி அதனால தான் நல்ல கரெக்டாக ஒரு பங்கு கடலை மாவு ஒரு பங்கு விளக்கெண்ணெய் போட்டு நான் மைசூர் பாக் செஞ்சேங்க இதை போய் அந்த பொண்ணு இப்படி சொல்லுதுங்க சே எனங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கடைக்கு போய் ஒரு கிலோ கடலை மாவு ஒரு கிலோ விளக்கெண்ணெய் வாங்கிட்டு வாங்குங்க நம்ம மைசூர் பாக் செஞ்சு நம்ம கொடுத்தனுப்பலாம் நம்ம பிள்ளைக்கு அவ அப்படி தாங்க சொல்லுவா எம்மா வேணாம்மா போங்கங்க போய் வாங்கிட்டு வாங்கங்க என்னங்க என்னங்க யாரோ கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்குது போய் பாருங்கங்க அம்மாடி ரத்தன சுந்தரி ரத்தன சுந்தரி நான் இங்கே மைசூர் பாக் கிண்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்நேரம் யார் வராங்கன்னு தெரியலையே யாரும் போய் கதவு திறக்க மாட்டேன்றாங்களே நம்மளே போய் பார்ப்போம் தோத்துறம்மா யாரும்மா நீங்கம்மா நானே என் பேர் சிப்போராள் நான் வந்து ஒரு நர்ஸு இந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த ஊர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நர்ஸாக ஜாயின் பண்ணணும் நாளைக்கு சரிம்மா அதுக்கு என்னம்மா நான் செய்யணும் ஒன்றும் இல்லைம்மா வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு பாப்பா இருக்குது அந்த பாப்பாவுக்கு நாங்கள் ட்ரெஸ்ஸு வாங்கியிருந்தோம் அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குதுமா அந்த ட்ரெஸ்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாது நான் கேட்டேன் பக்கத்தில் உங்கள் வீட்டு பாப்பாவுக்கு அது சரியாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் கொண்டு வந்திருக்கேம்மா புது ட்ரெஸ்ஸுமா அதை யூஸ் பண்ணவே இல்லைம்மா தயவுசெய்து நீங்கள் அதை வாங்கிக்கிங்கம்மா ஏன்னா வீணாக இருக்கிறது யாருக்காவது கொடுத்தா பிரயோஜனமாக இருக்கும்மா அதனால் தான்மா நான் கொண்டு வந்தேன் அப்படியாம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் என் பிள்ளைக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே அவளுக்கு கூட ட்ரெஸ்ஸு வாங்கலை நாங்கள் ஜவம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் கடவுளாக தாம்மா அவங்க கிட்ட கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாரு அதனால் ரொம்ப நன்றிம்மா ஆண்டவருக்கு தாம்மா நான் நன்றி சொல்லணும் அம்மா பெரிய வார்த்தைலாம் சொல்லாதீங்கம்மா வீட்டில் இருந்தது அதை வந்து இப்போ சும்மா இருக்கிறத கொடுக்கலான்னு தான் கொடுக்குறேன் அதில் ஒன்றும் பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைம்மா நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டதே ரொம்ப சந்தோஷம்மா அம்மா இந்த உதவியை நாங்கள் மறக்கவே மாட்டோம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா அம்மாடி அப்புறம் இன்னொரு விஷயம்மா வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் இங்கே கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாரு அவருக்கு ஒரு டிரைவர் தேவைப்படுது உங்கள் ஹஸ்பண்டு டிரைவர்னு கேள்விப்பட்டேன் அதனால் தயவுசெய்து அவர் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் பே பண்ணிடுறோம்மா ஐயோ அம்மா நாங்களே வேலை இல்லாத இருக்கிறோம்மா வேலை இல்லாத நேரத்தில் நீங்கள் வேலை கொடுக்குறீங்களே அதுவே பெரிய காரியம்மா கட்டாயம் அவர் வருவாருமா 
அம்மா நான் சும்மா சும்மா கேட்குறேன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க எங்கள் வீட்டில் வயசானவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க கூட பேச்சு துணைக்கி நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படியாம்மா கட்டாயம்மா நான் சும்மா தாம்மா இருக்கிறேன் வீட்டில் நான் வரேம்மா நான் எனக்கு அது சந்தோஷம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா நீங்கள் வந்து எனக்கு இது பெரிய உதவிம்மா இதை நீங்கள் செய்கிறது அம்மா நான் தாம்மா உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும்மா ஆமாம்மா அவர் தாம்மா ஜபத்தை கேட்டு என் பிள்ளைக்கு ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்துருக்குறாருமா ஆமாம்மா இதில் ரெண்டு ட்ரெஸ் இருக்குமா வாங்கிக்கங்கம்மா ரத்தன சுந்தரி ரத்தன சுந்தரி அம்மா என்னம்மா நீ இப்போ பாரு என்ன அப்படி ரத்தன சுந்தரி ரத்தன சுந்தரின்னு கூப்பிடாத பேர் கொண்டு குறைச்சல் இல்லை ரத்தனோ ரத்தனோ ரத்தனோனு எதுக்குமா இப்போ என்னை கூப்பிட்டேன் இங்கே பாருமா உனக்கு ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு வந்திருக்கு பாரு எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாரு ஹையோ ஹையோ எம்மா எவ்வளோ அழகாக இருக்குமா ரொம்ப அழகாக இருக்கே பீன்ஸ் ஒர்க்கெலாம் வச்சு பிரமாதமாக இருக்கே எப்படிம்மா அம்மா எப்படிம்மா அம்மாடி ஆண்டவர் அவர் பிள்ளைங்க மூலமாக நமக்கு கொடுத்துருக்குறாருமா அப்படியாம்மா அம்மா ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேம்மா ஆமாம்மா எனக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு கிடைக்கலன்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தத்தில் இருந்தேம்மா அம்மா பற்றியா அப்படிலாம் நீ இருக்கக்கூடாது ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணிட்டல பாரு நம்ம யாருக்கு உதவி பண்ணியிருக்கோம் யோசித்து பாரு அந்த திக்கற்ற பிள்ளைக்கு அனாதைக்கு நம்ம உதவி செஞ்சோம் பற்றியா அதுதான் ஆண்டவர் திக்கற்றவர்களுக்கு அனாதைகளுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது அதை அவர் திருப்பி கொடுப்பார் பார்த்தியா நீ பழைய ட்ரெஸ்ஸு நீ கொடுத்த ஆனால் ஆண்டவர் உனக்கு புதுசாக ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு கொடுத்துருக்குறார் ஆமாம்மா ரொம்ப அழகாக இருக்குமா அம்மா இதை எனக்கு கொடுத்த அந்த ஆண்டிக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் ஏசப்பாவுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஆனால் எனக்கு ஒன்று போதும்மா இந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸை புது ட்ரெஸ்ஸை பாப்பாம்மா கொடுத்துருங்கம்மா பாவம்மா அவளுக்கு யாரும் இல்லை பாட்டி மட்டும்தானே இருக்காங்க எனக்காவது ஆண்டவர் அப்பா அம்மாலாம் கொடுத்துருக்காங்க பரவாயில்லம்மா எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ் போதும்மா ஒரு ட்ரெஸ்ஸை அவளுக்கு கொடுத்துருங்கம்மா நான் சந்தோஷமாக கொடுக்குறேம்மா சரிடா ஆண்டவர் ரொம்ப பிரியப்படுவார் சரி நீ என்ன பண்ணு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு கிளம்பு நானே உனக்கு மைசூர் பாக் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் எடுத்துகிட்டு ஸ்கூலுக்கு போய் எல்லாருக்கும் கொடு மா என்னம்மா நீ நான் மைசூர் பாக்லாம் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேம்மா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நான் அப்போ ஸ்கூலுக்கு போகல போ நீ எடுத்துகிட்டு போகாமல் போ எனக்கு என்ன வீட்டில் ஆளாக இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு நான் பார்த்துக்குறேன் நீ போ நீ ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் போட்டுட்டு போ என்ன போ என்னங்க 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 இன்னும்மா இங்கே பாருங்கங்க அவா நான் செஞ்ச மைசூர் பாக்க எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாளாங்க அவளுக்கு ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் செஞ்ச இந்த மைசூர் பாக்கு அவளுக்கு ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது போல் இருக்குதுங்க சரிம்மா இப்போ என்னம்மா பண்ணுறது விடு என்னங்க அவளுக்கு தாங்க இந்த அருமையே தெரியல அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நான் இந்த விளக்கெண்ணெய் விட்டு செஞ்சுருக்கல மைசூர் பாக்கு இதை வந்து வேஸ்ட்டாக போடக்கூடாதுங்க இல்லை நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு மைசூர் பாக்கு என்னங்க 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 எழுமுங்க என்ன இந்த மனுஷன் மைசூர் பாக்க தானே சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ல தானே வந்தேன் முடிக்க கூட இல்லையே அதுக்குள்ளேயே இப்படி மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாரு இந்த ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம செய்யறது யாருக்குமே பிடிக்க மாட்டேங்குது அன்புள்ள 
கேசுவாமி இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி அப்பா அப்பா கடந்த வாரம் ஃபுல்லா கண்மணி போல எங்களை பத்திரமா பாதுகாத்து வழிநடத்தி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சப்பா அப்பா இந்த வாரத்தை எங்களுக்கு ஆசிர்வாதமா பத்திரமா எங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்தி வாங்க சப்பா அப்பா அது மட்டும் இல்லை சப்பா இந்த செஷன் எங்களுக்கு ஆசிர்வாதமா தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சப்பா அப்பா நாங்க இந்த செஷன்ல இருந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் கத்துக்கொண்டதுக்கு நீங்க கிருபை செய்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சப்பா அந்த கத்துக்கொண்ட பாடங்களை நாங்க எங்க வாழ்க்கையில அதன்படி வாழவும் எங்களுக்கு கிருபை தாங்க சப்பா அப்பா பிள்ளைங்க மனசுல ஒவ்வொரு கருத்தையும் ஆழமா பதிய வைங்க சப்பா அது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஃபியூச்சரோட ஃபியூச்சர் வாழ்க்கைக்கு அது பிரோஜனமா இருக்க கிருபை தாங்க சப்பா அதே போல ஆண்டவரை பிள்ளைங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணும் போதும் பிள்ளைங்க கண்ணு கண்ணுக்கோ இல்ல பிள்ளைங்களுக்கு அந்த பாடம் புரியாம இருக்கதோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாதபடி பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் எளிதா புரியவும் கிருபை தாங்க சப்பா எல்லாரையும் ஆசிர்வாதிங்க சப்பா பாதுகாத்து கொள்ளுங்க சப்பா அது மட்டும் இல்லை சப்பா நாங்க கூடிய சீக்கிரம் வந்து நாங்க சர்ச்ல சண்டே கிளாஸ்ல மீட் பண்ண கிருபை தாங்க சப்பா சீக்கிரமா இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த உலகத்தை விட்டு எடுத்து போட்டு நாங்க சீக்கிரமா நாங்க எல்லாரும் அவங்க சர்ச்ல மீட் பண்ண கிருபை தாங்க சப்பா எங்க கூடவே இருந்து வழி நடத்தி வர்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி சப்பா இன்னும் எங்களை பாதுகாத்து வழி நடத்தி வாங்க சப்பா ஏசு நாமத்தினாலே ஜபங்கேலும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே என் கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பர்ஸ்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கர்த்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே